اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ مباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیو دین بھائی بولرا ہمرا گت کئی دن جاوت বিশেষ করে ইমান যে বিধ্বংসীর দশটি কারণ আছে অনেক কারণ আছে এর মধ্যে যে প্রধান যে কারণগুলা এর মধ্যে এই দশটি কারণের মধ্যে আমরা এক দুই তিন চার দুই দিন আলোচনা করেছিলাম এখন আজকে আমরা আলোচনা করব পাঁচ ছয় সাত আল্লাহর কাছে তৌফিক কামনা করছি আমার তৌফিক ইল্লা বিল্লা পাঁচ নম্বর হলো রাসুল্লাহ সাল্লাহ আনিত শরীয় বিধানের কোনো একটির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা যদিও সে তদনে যা আমল করা করে না কেন অনেকে আছেন ইসলামের শরীয়তে অনেক কিছু আমল করে কিন্তু সে মন থেকে সেটা মানতে পারে না বিদ্বেষ হাসি ঠাট্টা বিদ্রুপ করে আবার অনেকে করে না সেটা নিয়ে বিদ্রুপ করে সেটা কি যেমন উদাহরণস্বরূপ রফালে দেয় বুকে হাত বাঁধা জোরে আমিন বলা পায়ের সাথে পা লাগা তারপরে আপনি কাদের সাথে কাদা লাগা তারপরে সুরে ফাথিয়া জেহেরি সেরি উভয় নামাজে পড়া এরপরে মধের বিষয় হারামের বিষয় এই বিষয়গুলো আমাদেরকে সামনে আনতে হবে যখন এই কথার ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলছেন যে জালিকে বিয়ান্নাহম কালি হু ফাহ বাতা আম আলুকুম ফাহ বাতা আম আলুহুম তা দুর্ভোগ ও কর্ম ব্যর্থ হয়ে জন্য যে তারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানকে অপছন্দ করে সুতরাং আল্লাহ তার কর্ম নিষ্ফল করে দেবেন সুরাতুল মোহাম্মদ ছয় নম্বর হল ইসলামের কোনো বিষয় নিয়ে বিদ্রুপ করা অথবা উহার কোনো পূর্ণ কিংবা শাস্তি বিধাকে উদ্দেশ্য করে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা ইসলামের কোনো বিষয় নিয়ে বিদ্রুপ করা অথবা উহা নিয়ে কোনো পূর্ণ অথবা আংশিক ঠাট্টা বিদ্রুপ করা যেমন আমাদের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা আছে যা আল্লাহ বলছেন ইয়াই হল্লা জি নামানো কুতিবা আলাইকুমুল ক্যাসা সুফিল কাতলা তোমাদের মধ্যে হত্যার মধ্যে হত্যা যদি নাও তাহলে তোমাদের জীবন বেবস্থিত থাকার গ্যারান্টি আছে এটা তারা বলে বড় বড় আইন চোর স্পষ্ট প্রমাণ হয়ে গেলে হাত কেটে দাও এটা নাকি বলে বড় বড় আইন জিনাকারী পুরুষ জিনাকারী মহিলা বিবাহিত বিবাহিত তাদেরকে গত্ত করে রজব করে দেওয়ার জন্য এটা নাকি রজ বড় বড় আইন তবে এই কাজগুলো করে দেশের রাষ্ট্রীয় শাসক দেশের প্রশাসন আপনি আমি আইন হাতে তুলে নেব না যারা এই কাজ করে তাদের ইমান থাকবে না যেমন আল্লাহ রবুল আলহ এই কথা বলছে উল আবিয়াল্লাহি কুন তুম তাস্তাহ জীবন হে রসুল আপনি বলে দিন তবে কি তোমরা আল্লাহ তার আয়াত সমূহ তার রাসুলের সাথে হাসি ঠাট্টা করছিলে তোমাদের কোনো কৈফতা আজ গ্রহণ করা হবে না তোমরা মুমিন বলে নিজেকে প্রকাশ করে থাকলেও এখন তোমরা কাপের সুরে মোহাম্মদ সুরাত তবা পঁয়ষট্টি শ্রেষ্ঠ নম্বর সাত নম্বরে জাদু শিখা জাদু শিখানো এবং কি কোনো পন্থায় কারো মাঝে আকর্ষণ বিকর্ষণ কোনো পন্থায় কারো মাঝে বিক আকর্ষণ বিকর্ষণ করা আজকে দেখা গেছে এক শ্রেণীর কিছু কিছু লোক আছে তাবিজ নিজে দেয় অন্যকে দেওয়ার উৎস দেয় আপনি তো যারা নামাজি নামাজ পড়ে না রোজা রাখে না তাদের কথা বাদ আপনি মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে গিয়ে যায় দেখেন যে মুক্তি সাহেব হুজুর হুজুর আমার স্বামী তো আমাকে ভালোবাসে না হুজুর আমার স্ত্রী তো আমাকে ভালোবাসে না লান তাবিজ লড় একটা তাবিজ দন এই তাবিজ দিলে আপনি স্ত্রী আপনাকে ভালোবাসব আপনার স্বামী আপনাকে ভালোবাসবো এই আকর্ষণ বিকর্ষণ এবং কি অপ মানে যেটা হারাম হারাম যেটা ইসলামে কি বিবাহর আগে প্রেম ভালোবাসা হুজুর আমি তো ওই মেয়েকে ভালোবাসি ও তো আমাকে ভালোবাসেন লন হুজুর তাবিজ দেন অন্য কথা বাদে দিলাম এটা অনেক লোক আছে সবাই না আলহামদুল্লাহ কিছু ভালো লোক আছে এগুলো ইমান বিধ্বংসীর কারণ সুরাতুল বাকারার একশো দুই নম্বর আয়াতে আল্লাহরা বলেন হারুত এবং মারুতের যে ঘটনাটা উঠছে উঠিয়ে দিয়ে তুলে যাচ্ছে তারপরে সাহাবিদের এই ব্যাপারে ঐক্যমত ছিলেন যে ব্যক্তি জাদু শিখে তারপর যে ব্যক্তি জাদুর ব্যাপারে যে তাদেরকে যদি স্পষ্ট প্রমাণ হয়ে যায় তবে রাষ্ট্রীয় শাসক তাকে হত্যা ছাড়া কোনো বিকল্প কোনো রাস্তা ছিল না যেমন বলা হচ্ছে হাদ্দুস সাহিরি দরা দরাবা তুম বিশ্বাইফ হাদ্দুস সাহিরি দরা বা তুম বিশ্বাইফ বলা হচ্ছে যে জাদুকরের শাস্তি তলোয়ারের কোপ তথা শিরোচ্ছেদ হাদিসটা পাবেন তিরিমিজিতে হাদিস নম্বর চোদ্দোশো ষাট জুন্দুম রাজ শুধু এ কথা বলেই ক্ষান্ত হননি বরং তিনি তা বাস্তবে কার্যকরী করে দেখিয়েছেন এ হাদিসের দলিল পাবেন আপনারা সুবখারি আর তারিখুল কবির দ্বিতীয় খণ্ড দুই শত বাইশ বাইহাকি অষ্টম খণ্ড একশত সতেরিশ সুতরাং 
আমরা অনেকে জাদু করি বিশেষ করে হিন্দু বৌদ্ধরা করে সেটা তার ব্যবহার কিন্তু অনেক সময় মুসলমানও করে এই কাজগুলো আমরা এর থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই আমরা তাবিজের ব্যবসা হোক সেটা কোরআন আয়াত দিয়া এর থেকে আমরা ইস্তফা করি আল্লাহ ফাঁক তবে যে আইনগুলো এখানে বলা হচ্ছে এই আইনগুলো আপনি আমি হাতে আইন উঠিয়ে নিব না এটি দেশের রাষ্ট্র শোষাক দেশের প্রশাসন দেশের আইন করবে সেটা আপনি করবেন যদি আপনার ক্ষমতা না থাকে আপনি স্পষ্ট করে হাতে দিয়ে দেশের প্রশাসনের কাছে অবহিত করবেন দেশের সরকারকে সাহায্য করবেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সাহায্য করবেন তারা এর বাস্তবায়ন করবো যদি আপনি বলার ফলে তারা বাস্তবায়ন না করে কালকে আমাদের তারা জবাব দিয়ে করবে আপনি আমি আইন হাতিয়ে তুলে নেওয়া ইসলামে অনুমতি করে নাই এটা মনে রাখতে হবে